ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി വിന്നറിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ആൻസറായി വരുന്ന പി എസ് സിയുടെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഭോപ്പാൽ ദുരന്തം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഡിസംബർ രണ്ടാം തീയതി ആണ് അപ്പോൾ ഭോപ്പാൽ ദുരന്തം നടന്ന വർഷം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൻസർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലാണ് ഭോപ്പാൽ ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഭോപ്പാൽ ദുരന്തത്തിന് കാരണമായ വിഷവാതകം ഭോപ്പാൽ ദുരന്തത്തിന് കാരണമായ വിഷവാതകം മീതേൽ ഐസോസൈനറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഭോപ്പാൽ ദുരന്തം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് അതിന് കാരണമായ വിഷവാതകം മീതേൽ ഐസോസൈനറ്റ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെട്ട വർഷവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്നിനാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി വധിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് രാഷ്ട്രീയ സങ്കല്പ് ദിവസ് അഥവാ ദേശീയ പുനരർപ്പണ ദിനമായിട്ടാണ് ആചരിക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് രാഷ്ട്രീയ സങ്കല്പ് ദിവസ് അഥവാ ദേശീയ പുനരർപ്പണ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നു ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരുക്കുമനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിൻ്റെ ജന്മദിനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് രാഷ്ട്രീയ ഏകതാ ദിവസ് അഥവാ നാഷണൽ യൂണിറ്റി ഡേയോ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് രാഷ്ട്രീയ സങ്കല്പ് ദിവസവും അതേപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ ഏകതാ ദിവസവുമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നു ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ നടന്ന വർഷവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലാണ് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ എന്നത് സിഖ് പഞ്ചാബിലെ ഗോൾഡൻ ടെമ്പിളിൽ കയറിയ സിഖ് തീവ്രവാദികളെ വകവരുത്തിയ ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ഓപ്പറേഷനാണ് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ നടന്നത് പഞ്ചാബിലെ സുവർണ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് അതേപോലെ ഈ ഓപ്പ ഈ സിഖ് തീവ്രവാദികളുടെ നേതാവ് ബിന്ദ്രൻ വാലയായിരുന്നു ഇത് പി എസ് സി ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പോൾ സിഖ് തീവ്രവാദികളുടെ നേതാവ് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ ബിന്ദ്രൻ വാലയാണ് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ നടന്നത് പഞ്ചാബിലെ സുവർണ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ബ്ലൂ സ്റ്റാർ നടന്ന വർഷവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് തന്നെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ മേഘദൂത് നടന്ന വർഷവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് തന്നെയാണ് ഓപ്പറേഷൻ മേഘ്ദൂത് എന്നത് സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേസിയർ പിടിച്ചെടുക്കാനായി ഇന്ത്യൻ ആർമി നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനാണ് ഓപ്പറേഷൻ മേഘ്ദൂത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേസിയർ ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാറും ഓപ്പറേഷൻ മേഘ്ദൂത് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഭോപ്പാൽ കലാപം നടന്നതും ഇന്ദിരാഗാന്ധി വധിക്കപ്പെട്ടതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ല രൂപീകൃതമായതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ല രൂപീകൃതമായതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത ബജേന്ദ്രി പാൽ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് അപ്പോൾ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതയാണ് ബജേന്ദ്രി പാൽ അവർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ ബഹിരാകാശത്തെത്തുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനായ രാകേഷ് ശർമ്മ ബഹിരാകാശത്തെത്തിയതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി വാദത്തിനെ തുടർന്ന് നാഷണൽ സെക്യൂരിട്ടി ഗാർഡ് സ്ഥാപിതമായത് നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് അഥവാ എൻ എസ് ടി സ്ഥാപിതമായതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ആദ്യമായിട്ട് ഭോപ്പാൽ ദുരന്തം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലായിരുന്നു അതേപോലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെട്ടതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലായിരുന്നു പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാറും ഓപ്പറേഷൻ മേഘ്ദൂതും നടന്നതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലാണ് പിന്നെ കേരളത്തിലെ കാസർഗോഡ് ജില്ല രൂപീകൃതമായതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് അതേപോലെ എൻ എസ് ടി രൂപീകൃതമായതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വനിതയായ ബജേന്ദ്രി പാൽ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലാണ് അതേപോലെ തന്നെ രാകേഷ് ശർമ്മ ബഹിരാക